yo estuve 22 años envuelto en, en, la, en lo que es la adicción de la droga líquida y me destruyó, me destruyó mi vida, mi familia y, 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 y muchas cosas. Perdí, perdí trabajo, he perdido un hermano, un padre por culpa de, del alcohol y, y, y hoy en día solo le agradezco a Dios porque vi una luz al final de, del túnel. Lamentablemente la, el alcohol es una sustancia que todo el mundo la, la, la consume, la mayoría la consume y, y la venden libremente. Pero en realidad muchos no, no saben el factor y, y las consecuencias que, que, que esto conlleva. Muy aparte de las enfermedades, también la, la pérdida de hogar, los femicidios y todo, porque somos dos personas, una persona cuando no consumimos y un animal cuando, cuando, cuando consumimos, porque... Eh, solo que usamos dolor, sufrimiento y pánico a nuestros seres queridos. Muy en el fondo, yo decía que quería a mi familia, pero en realidad yo no me quería ni a mí mismo. Cuando conocí la recuperación, pude entender el valor y el significado de lo que es la familia. Y gracias a Dios sigo en un proceso de recuperación y estoy, en vivo, y estoy vivo gracias a, a un programa que me, que, que, que me ayudó, que es Narcóticos Anónimos. Tengo cinco años limpio y... Y hoy en día estoy disfrutando y aprendiendo a vivir día a día, porque en realidad mi familia se lo merece, me lo merezco yo y se lo merece todo el mundo. Eh, no, el alcohólico no se mide por lo que consuma, sino por lo que el alcohol causa con una vez que consuma. Eh, tratemos de meditar, estamos a tiempo y, y, y podemos, podemos dejarlo. Diversión sana, un baile sin, un baile sin alcohol, playa sin alcohol. Eh, muchas cosas sin alcohol, porque la familia nos necesita, la familia nos espera. Y sobre todo, yo necesito vivir para demostrar que, que soy feliz y que hoy en día, gracias a Dios, estoy, eh, estoy limpio y estoy vivo y estoy con mis cinco sentidos porque estoy en recuperación. Yo comencé a consumir de los 11 años, ver a mis hermanos consumir, yo... Las drogas a mí me destruyeron, perdí mucho, perdí mi hogar. Perdí a mi familia, la confianza de mi familia. Yo no consumí un, un solo tipo de droga, consumí muchos tipos de droga, como la marihuana, como la heroína, como la cocaína, como la base de sólida. Entonces, todo ese tipo de, de drogas a mí me llevaron a, a un camino oscuro, donde no veía luz al final del túnel. Pero gracias a Dios, gracias a, a, a un programa, a Narcóticos Anónimos, retomé mi vida. Claro que no la misma, pero porque la adicción de las drogas a mí me dejó con muchas secuelas, me hizo perder mucho. Yo era un gran deportista seleccionado de, la, de Ecuador, perdí mi beca por, por el consumo de droga, por, por, no, por desviarme de, del camino correcto. Entonces, hoy en día le doy gracias a las personas que me dieron la mano por... Por, por ayudarme a salir de esto, porque esto no es nada fácil, como les vuelvo y les repito, la droga nos destruye de un momento a otro sin darnos cuenta, perdemos todo, cuando tú menos te lo esperas, ves a tu familiar sufriendo, no te importa el sufrimiento de tu mamá, de, de tu hermana, quizás de tu esposa y de tu hijo que tengas, ¿no? entonces las drogas te ciegan totalmente y para volver a retomar eso es muy difícil, entonces no a nadie le aconsejara de que, de que probara un tipo de sustancia, si un amigo se lo quiera dar, que, que le diga que no, porque esos no son amigos. Los verdaderos amigos es el que te invita a comer un plato de comida o algo. Entonces, hoy en día yo tengo un año, un año y medio limpio, sin sustancia. Vuelvo y le repito agradecido con Dios porque me dio la oportunidad de, de volver a ser alguien en la vida, de volver por el camino no tan correcto, pero sigo con una línea recta, con la, con la bendición de Dios, mi mamá hoy en día se siente contenta porque yo fui un adicto que anduvo en la calle, botado, eh, comía de la basura, anduve recogiendo chatarra, sin zapatos, sin camisa, muchas veces dormía en los parques, entonces a mí me rescató Dios y mi familia y las personas que me dieron la mano. La recuperación existe siempre y cuando la hagas parte de tu vida. Dirección de Bienestar Universitario Sirviendo con responsabilidad y compromiso. La UNESUM sigue creciendo. Excelencia académica para el desarrollo.